Հոտեսա ծորջախշի ու կետես ռեգուլիր է բազեր սա ուբրով, կա ուգե բար իր չեպա, չէ մի սամսախուր է ուբրիվի մովալեովա։ Մերով ծտիլով մատավ ուղսնարով, ու կետես իր ռեգուլիր է բա։ Արամարդո իուրիս տեպիս, ան պոլիտիկոս էպիս տույս արիս այնտերեսո, առամ է դիգիտ հիտե ուլի չու են գանիս ոլդղի ուրծ խովրեպա սեխեպա։ Ամիտոմ ու կետես ռեգուլիր էպաս, սերիո զուլի միտ գոմայ սա ճիրո էպա։ Արյատաս թերտ մեծելս Սակարտոլոս դետակալակ տբիլիշի չատարդա Սայրտաշորիսո կոնպերենցիը, ռոմելզեց գանի խիլեբոդը աղմոսավլետ էյրոպաշի ու գետեսի ռեգուլիր էպիս սագիտխեմի։ Սեխոդրա կոնգրետուլի պրակտիկուլի մագալիթիս գանխիլույիտ դայիցով, Սլովենիս ադմինիստրածիվ ուղուծղեպա սունդաշե է մուշավովինակ անոնի սագզավով մոծրավովիս ուսապտխոյովիս շեսախեմ, ռոմելսատ սապուծուլատ � Իմպերիո չի չու ենք է խանաշին, առարսեպով դա միս պրակտիկա, ռոմ ոմ խտարիկո ախալիկ անոնեպիս շետեգեպի շեպասելա։ Կու է խանաշի դա ախլով իտ էրդի միլիոնի ավտոմոբիլի իղո դարեգիստրի ռեպուլությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հասամբովն է Սաբուրավեպիտ մողաչրենի։ Հագավլեն է եկնեպոդա Սաբուրավեպիս գամոցուլաս, դա ձվելի միլիոնովիտ Սաբուրավիս գանատ գուրեպաս գարեմուզը։ Սուելի Սաբուրավեպի տղեշի անդինարը էպշի խոմարագմոչ Մի ամկ իտխոև զեպ ասողս վերպով ուղբդի։ Ակենան գավում դինար է, շեի զլեպա դավոսկնատրոմ մի սաղեպի կանոնիք մինդամ ռավալ պրոբլեմաս Սաբուրավեպիս դամզադեպաստան, իմպորդթան, գաղի դուաստան, մոմսախուրեպաստ զամթրի Սաբուրավիս գիրեպուլ է բա Սամուզդահատի դան ասևրոմ դիա։ Շեսաբամիսատ ոտխի Սաբուրավիս գամուծուլա պիտո ոջախս Սամասի դան ոտխա սևրոմ դե դա ուջդե բոդա։ Հած մատ սոցիալուրի պրոբլեմեպիս ինաշ Սաբոլոտ, ասեց մողտա։ Պարլամենցը դա Սամինիստրոև շի ու ամրավի գամոցտի լի ուրիստի մուշավովս։ Մի ուղխետավոդա միս ամայինց արսեպովս կար է դախմարեպիս սաջիրոևա։ Հատոմ, այս խոմ սինամդուլ եշիմ խոլոդի որ մղելակ իտխոզ է շեղուզլի ատ պասուխիս գացեմա։ Մատ խշիրած չիրդ է բատ իմի շեղսեն է բարոմ խողլթույս կիտխո ու պրո մետի ավ իդրեպ ասուխի։ Նիշնելովանի է իուրիստ է բիսի միսկ են մոմարդվա, ռոմ ու պրո Հոգործի ուրիս տեպս գոնի ատ կանոնիս միղեբ ամ խոլոտ պրոբլեմ է բիս գադացխոտի սաշուալ է բա առարիս։ Արամետ կանոն է բի, խանդախան թվիթոնց արմու ատգեն են պրոբլեմաս։ Հոգոր շեի ձլեբա, ուկ էթեսի ռեգուլ Մոնտեսքի ես 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 իղ շիրատ ու ուրատ գեպոտ հրջեպա։ Ու պիրվել ես խորլիսա չենի միզանի արիս մի ուղղծիոտ նակլեպ ռեգուլիր է պասա դա նակլեպ բիուրոքրատի ես։ Շեմ դեկի գավա ունջոբ եսոտ արսեպուլի կանոնեպիս խարիսխի։ 
ეს უკანასკნელი დამოკიდებულია კანონ შემოქმედების ხარისხზე. მნიშვნელოვანია აგრეთვე კანონის მიღების პროცესი და მისი საბოლოო პროდუქტი. როგორც შინაარსობრივი, ისე ფორმალური თვალსაზრისითაც. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის, თუ რა ხარჯებს იწვევს კანონის აღსრულება და ის, თუ რამდენად გამოიყენება კანონი. კანონის მიღების პროცესში ხალხის მონაწილეობა არის სამართლებრივი სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ინდიკატორი და დემოკრატიის ძირითადი ელემენტი. ხალხის მონაწილეობა აძლიერებს უფლებებსა და თავისუფლებებს სახელმწიფოში. ხალხის მონაწილეობის სფერო არ შემოიფარგლება მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებით. ხალხი წარმოადგენს სუვერენიტეტს და აქედან გამომდინარე, კანონ შემოქმედებაც უნდა იყოს ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ მიმართული. უკეთესი რეგულირების განსაზღვრება შეიძლება ასე ჟღერდეს. შედარებით ნაკლები რეგულირება. მნიშვნელოვანი არ არის კანონების რიცხვის შემცირება, არამედ არსებული კანონების ეფექტიანობის გაუმჯობესება. ხოლო ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ხდება საჭირო კანონების მთლიანად გაუქმება. კანონები უფრო მეტად მათი ეფექტიანობის პერსპექტივიდან გამომდინარე უნდა გადამუშავდეს. ამ დროს გასათვალისწინებელია ხარჯები. ის უნდა იყოს ადვილად გასაგები, როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე საქმიანი პირებისთვის. ის უნდა იყოს ადვილად გამოყენებადიც. ამ სფეროში ძალიან ბევრი სამუშაოა. თეორიულად რომ შეიძლებოდეს ყველა არსებული კანონის დასახელებული საკითხების თვალსაზრისით გადამოწმება, მინიმუმ 5 წლის მერე ყველაფერი თავიდან იქნებოდა გასაკეთებელი. იმისთვის რომ მართლაც საუკეთესო კანონები მოქმედებდნენ სახელმწიფოში, საჭიროა მათი მუდმივად გადამოწმება. კანონების გამარტივება არამარტო დასავლეთ ევროპული არამედ აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვისაც არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა. საზოგადოების დახმარებით მოგვეცა შანსი განახორციელოთ რადიკალური რეფორმები. ამჟამად საერთო ჯამში უფრო ცოტა რეგულირება გვაქვს ვიდრე წინათ. მაგალითად, რეფორმამდე დაახლოებით 200-მდე ლიცენზია და ნებართვა იყო კანონით გათვალისწინებული. დღესდღეობით არის მხოლოდ 37-ი. გადასახადის 21-ი სახეობიდან დღესდღეობით დარჩენილია მხოლოდ 6-ი. რეფორმის შედეგად ფიქსირდება პოზიტიური შედეგები მოსახლეობისა და საწარმოებისთვის. ექცევა თუ არა უკეთეს რეგულირებას ყურადღება ალბანეთშიც. და თუ კი რა მიზეზების გამო Albanetsits tsnobelia rom kanonebs gaunjobeseba esa ciroeba. Chven konferentsiaze politikur nebazets visaobret. Shtabetsdelebebit aghsavse davrchit. Tu ramdens miagtsia sakartolom politikuri nebis gamomshgaunebis shedegat. Albanetsi esa kitxi ziritadat utsho kveqnebis proyektebis tsarmomadgenlebis initsiativit vitardeba. Es ki zalian neli protsesia რადგან ჯერ ყველაფერი შინაარსობრივად და ლინგვისტურად უნდა ითარგმნოს. მე ახლახანს დავამთავრე ევროკავშირის ხუთწლიანი პროექტი ალბანეთის იუსტიციის სამინისტროში. მსგავსი პრობლემები აქვთ სხვა ამ რეგიონში მდებარე სახელმწიფოებსაც. თანამშრომლების ხშირი ცვლა, დაბალი ხელფასები. ეს ყველაფერი ალბანელების მოტივაციას ასუსტებს. მაგრამ ჩვენ მაინც ვიპოვეთ ბევრი კარგი ალბანელი პარტნიორი, რომლებიც შინაგანი მოწოდების საფუძველზე სიტუაციის გაუმჯობესებისთვის იბრძვიან. ამის გამო ალბანეთში დახმარების გაწევა ამდილაც სასიამოვნოა. საიდან გამოვლინდა სომხეთში პოლიტიკური ნება უკეთესი რეგულირების მიმართ. რატომ არის ეს სამართლის ინსტრუმენტი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი? ეს ინსტრუმენტი პრაქტიკული მნიშვნელობისაა. სომხეთის დამოუკიდებლობის რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე მივიღეთ გამოცდილება იმისა, რომ უკეთესი რეგულირება ერთადერთი ინსტრუმენტია კანონების მუდმივი ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად. ასეთი ცვლილებები პრაქტიკაში ხშირად ხდება კანონის პარლამენტში დამტკიცებიდან ერთი წლის განმავლობაში. 
ამიტომაც არის უკეთესი რეგულირება გაწონასწორებული კანონ შემოქმედებისა და ეფექტიანი სახელმწიფოს მართვის წინაპირობა შესაძლებელია თუ არა რომ აბსოლუტურად იდენტური კანონი მაგალითად რომელიც პოლონეთსა და ბულგარეთში დამტკიცდა პოლონეთში წარმატებულად ფუნქციონირებდეს ხოლო ბულგარეთში არა ეჯგარეშია, რომ მსგავსი შემთხვევები ხშირად ხდება. მონტესკიემ მრავალი წლის წინ თქვა, რომ კანონები თითოეულ კულტურას ინდივიდუალურად უნდა შეეფერებოდეს და რომ უჩვეულო იქნებოდა ერთი ქვეყნის სისტემა, სხვა ქვეყანასაც მორგებოდა. ყველა სისტემა განსხვავებულია და ეს თავისებურება ყველა კანონით უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ამიტომ უაზრო იქნებოდა სხვა ქვეყნის კანონის ჩვენ ქვეყანაზე გადმოტანა. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყნის კანონის გათვალისწინება და მხოლოდ იმ ნაწილის ჩვენ სისტემაზე მორგება, რომელიც ჩვენ სისტემას შეეფერება. როგორ შეიძლება გავარკვიოთ კარგია თუ არა კანონი, სანამ ის ძალაში შევა. ბრიუსელში ჩემი დავალების ნაწილს წარმოადგენდა საკუთარი თავის მოქალაქეების ადგილზე წარმოდგენა და გაანალიზება, თუ რა პრობლემები შეიქმნებოდა ამ კანონპროექტის ძალაში შესვლის შემდეგ. ჩვენ იმავე კითხვას უვლსვამდით საკუთარ თავს, რაც ნებისმიერ მოქალაქე შეიძლებოდა გასჩენდა. მაგალითად, რა გავლენა ექნება ამ კანონს ჩემზე? მხოლოდ ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ, თუ რა პრობლემებია მოსალოდნელი. ამგვარი პრობლემების საკანონმდებლო პროცესის დასაწყისშივე თავიდან ასაცილებლად, გერმანიის პარლამენტი და მთავრობა ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ მუშაობს. სპეციალურად ამისთვის შეიქმნა ნორმების კონტროლის დამოუკიდებელი საბჭო. უკეთესი რეგულირების პრინციპები არის გერმანიის სამინისტროების საქმიანობის შემადგენელი ნაწილი. პირველად მეთექვსმეტე საკანონმდებლო პერიოდში გამოვლინდა, რომ ამ პრინციპებზე ყურადღების გამახვილება უნდა გაუმჯობესებულიყო. ამიტომაც ამ პრინციპების ნაწილი გადავიდა ნორმების კონტროლის საბჭოს განჯადობაში. მას შეუძლია ამ პრინციპების შესრულება თვითონვე გადაამოწმოს. ეს ძალიან გვეხმარება, შედეგიანად გამოვიყენოთ ეს პრინციპები რეალურ პოლიტიკურ ცხოვრებასა თუ კანონმდებლობის პროცესში. საკმარისია თუ არა, უკეთესი რეგულირების იდეის მხოლოდ სამინისტროებში განხილვა. Regulation partly as a product of the experts in the ministries. Kanon projekt ebi tsarmoadgens ekspertebis products saministroebshi. On the other hand, tvit kanonebi ki parlamentis produktia. Parlamenti shedgeba politikosebisgan. Romelta umravlesoba ექსპერტი არ არის. საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, საკანონმდებლო სამუშაოები სამინისტროებში მაღალხარისხიანია. ხოლო, როდესაც კარგი კანონპროექტები პოლიტიკოსების ხელში ხდება, ხანდახან ხარისხი იკლებს. მე ვფიქრობ, რომ ინსტიტუციების საქმიანობის გაუმჯობესება ადვილია. რასაც ვერ ვიტყვით პოლიტიკოსების საქმიანობის გაუმჯობესებაზე. ბევრი განვითარებადი ქვეყანა დღესდღეობით საფუძვლად ევროკავშირის კანონებს იღებს. ხოლო ევროკავშირის ბევრ წევრ ქვეყანაში საკუთარი კანონმდებლობა ხშირად არადემოკრატიულად და არაგამჭირვალედ მიიჩნევა. როგორ უნდა მოიქცნენ განვითარებადი ქვეყნები ამ შემთხვევაში? ევროკავშირის ხბრიდან საკანონმდებლო პროცესის გაუმჯობესების მრავალი მცდელობის მიუხედავად, ევროკავშირის 500 მილიონ მოქალაქესთან კომუნიკაცია სირთულეს წარმოადგენს. განვითარებად ქვეყნებს კი ამ ხრივ პრივილეგია აქვთ. განვითარებადი ქვეყნები ძირითადად პატარა ქვეყნებია, 
და მოკლე დროში შეუძლიათ მოდერნიზირება. განსხვავებით ევროკავშირისგან, მათ არ დაჰყვებათ 50 წლის განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები. მათ შეუძლიათ საკუთარი სისტემის შექმნა. რის შედეგადაც ევროკავშირის სისტემის პრობლემების თავიდან აცილება იქნება შესაძლებელი. მათ აქვთ პოტენციალი მოქალაქეებთან და მეწარმეებთან კომუნიკაციის მეშვეობით შექმნან ისეთი კანონები, რომლებსაც მოსახლეობა კი არ უგულვებელყოფს, არამედ საკუთარ კანონად აღიარებს. უნდა გაიკლიოს თუ არა კანონ შემოქმედების საკუთარი გზა. ისეთმა პატარა ქვეყნებმა, როგორიცაა კოსოვო, თუ მან მუდმივად ევროკავშირის სტანდარტებს უნდა მიბაძოს. ზოგადი მიმართულება ბრიუსელისა და ევროკავშირის მიმართულებით უნდა იყოს აღებული. მაგრამ ნაბიჯები ბევრად პატარა უნდა იყოს. და უფრო დიდი ყურადღება საკუთარ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე უნდა იქნეს გადატანილი. სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში არ ხდება აღნიშნულის გააზრება. ხშირად ხდები კანონებს, რომლებიც ქვეყნის სინამდვილეს და რეალურ ცხოვრებას არ შეესაბამება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პატარა ნაბიჯები დასავლეთ ევროპისა და ევროკავშირის მიმართულებით უფრო ეფექტიანი იქნებოდა. მიუხედავად ამისა, ბევრ განვითარებად ქვეყანაში ამბობენ, ჩვენი სამართალი დასავლეთის სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს. არსებობს კი საერთოდ ერთიანი დასავლური სტანდარტი. მე ვფიქრობ, არ არსებობს ერთობლივი დასავლური სტანდარტი. მაგრამ არსებობს საერთო მიმართულებები, გამჭირვალეობის, მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ეკონომიკის განტვირთვის მხრივ. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ არც ერთ დასავლურ ქვეყანას არ აქვს იდეალური სისტემა. ისინი ყველა ერთი მიმართულებით მოძრაობენ და ჯერ არც ერთს არ მიუღწევია მიზნისთვის. იგივე სიტუაცია განვითარებად ქვეყნებშიც. მართალია ჩვენ ხედვას ერთი მიმართულება აქვს, მაგრამ ჩვენ ყველა განსხვავებული ადამიანები ვართ და მიზნის მიღწევის გზაზე განსხვავებულ ეტაპებზე ვიმყოფებით. ეროვნულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შეუძლიათ ამ პროცესის ხელშეწყობა. მაგალითად, სომხეთში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება იუსტიციის სამინისტროს მრავალწლიანი პარტნიორია. ჩვენ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან ერთად ადმინისტრაციულ სისხლის სამართლის საპროცესო და სანოტარო სამართლის დარგებში ძალიან წარმატებულად ვიმუშავეთ. ამჟამად მუშაობთ გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების ექსპერტების დახმარებით საკანონმდებლო წიგნზე, რომელსაც მოკლე დროში თავრობას თანხმობისთვის წარმოდგენთ. გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოებასთან არამარტო ფორმალურად ქაღალდების ბეჭდვას, არამედ პრაქტიკულ შედეგებს აღწევს. მას შემდეგ, რაც ჩვენ სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში, ცენტრალურ აზიასა და კავკასიის რეგიონში მოღვაწეობთ, ცდილობთ შეუწყოთ ხელი ამ ქვეყნებს საკანონმდებლო პროცესის განვითარებასა და დახვეწაში. გვაქვს დიდი გამოცდილება, რასაც ზემოხსენებულ ქვეყნებს ვუზიარებთ კიდეც. რადგან გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება არამარტო ევროპის განვითარებად ქვეყნებში, არამედ სამხრეთ აფრიკასა და ლათინურ ამერიკაშიც მოღვაწეობს. გვაქვს უამრავი მაგალითი, რომლებიც სხვა ქვეყნებისთვის დასახმარებლად გამოდგება. ამერიკის შეერთებული შტატების 1787 წლის კონსტიტუციის შემქმნელებმა ასე თქვეს: მოდით გამოცდილებების საფუძველზე ვიმოქმედოთ, რადგან გონება შეცდომაში შეგვიყვანს. რომელი გამოცდილებები უნდა გავითვალისწინოთ? მე მინახავს ამის მაგალითი. მოლდოვამ საკუთარ კანონმდებლობას, ისეთი მიმართულება მისცა, რომ კორუფცია შეემცირებინა. ჩვენ ამაზე ალბანეთში ვისაუბრეთ. მე მეეჭვება, რომ 
ამ მიზნის მისაღწევად მხოლოდ კანონები შეცვლა იყო საკმარისი. რა თქმა უნდა, ისინი გაართულებენ კორუფციის ჩადენას, მაგრამ ხალხს ფაქტები სჭირდება იმის დასამტკიცებლად, რომ კანონები რეალურად მოქმედებს. თუ ხალხი შეატყობს, რომ კანონი გარკვეული პირების მიერ ირღვევა და ისინი დაუსჯელნი რჩებიან, ხალხში ისე ვიკარგება ასეთი კანონების მიმართ რწმენა. მსგავს შემთხვევაში კანონი განადგურებულია და სულ ერთი ხდება, თუ როგორ გამოიყურება ის ფურცელზე. ჩემი აზრით, უკეთესი რეგულირება საზოგადოებრივი ცვლილებების კონცეფციის ნაწილია. რისი წინაპირობაც პოლიტიკური მართალობა. ხანდახან რჩება შთაბეჭდილება იმისა, რომ უკეთესი რეგულირება მოდური ტენდენციაა. არის თუ არა ეს მასზე მეტი? მე დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკოსთა ნაწილი უკეთეს რეგულირებას როგორც დროებით მოვლენას ისე უყურებს. თუმცა ის გაცილებით მნიშვნელოვანია. უკეთეს რეგულირებას არა მხოლოდ განსაზღვრული დროით უნდა მიექცეს ყურადღება, არამედ იგი მუდმივად უნდა იყოს კანონშემოქმედების პროცესის წინა პლანზე. კონფერენცია დასასრულს უახლოვდება. ძახვალ თორშაბაც თქვენ უფროსთან და მოსთხოვთ მას უკეთესი რეგულირების გამოყენებას. Of course we we plan to use ფიქრობთ ამაზე თუ როგორ გამოვიყენოთ ეს მაგალითები და გამოცდილება. მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ბიძგს მივცემთ ამ პრაქტიკას სამსახურში და საკანონმდებლო პროცესში დანერგვას. Мы в этом мы бичем с коллегас. Оршабац, родесат смивал сам сахуши. Мы вахсан и бичем супрос. Ам конференции с актас молитем и бис. Канзак утребит, сака нам дебло хармонизации ше сахеб. Эс актуалури саки тхе азербайджанистуис. Начальникам будет на вопрос гармонизации права.